നഴ്സുമാരുടെ സമരം ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തുന്നു മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം ഇന്നിറങ്ങും അല്ലാത്ത പക്ഷം നാളെ മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കും വിവരങ്ങൾ എസ് ഷീജ നൽകും ഷീജ ഈ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ ഈ അലവൻസുകളുടെ കാര്യത്തിലാണല്ലോ ഇനി ധാരണയാകാനുള്ളത് അതും ഉണ്ടാകുമോ അരുൺ പ്രധാനമായും ഈ കരട് വിജ്ഞാപനം ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഈ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന് തീരുമാനമായിരുന്നത് അതിൻ പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം ഒരു അന്തിമ വിജ്ഞാപനമാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റവും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നഴ്സുമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ രീതിയിൽ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം കൈക്കൊണ്ട് തീരുമാനം അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരണം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കരട് വിജ്ഞാപനം അതുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ായിരിക്കണം അന്തിമ വിജ്ഞാപനമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അലവൻസുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നാളെ മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് സമരത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർ കടക്കുക കടക്കുകയാണ് അവരും അവർ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമായും നാളെ മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർ ചേർത്തലയിലെ കെ എ എം ആശുപത്രി അവിടെ ഇപ്പോൾ മുന്നൂറോളം ദിവസമായി അവിടെ സമരം തുടരുന്നു നഴ്സുമാർ അവിടെ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ലോങ് മാർച്ച് നഴ്സുമാരുടെ അസോസിയേഷനായ യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും തൊഴിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഈ വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫയലിന് നിയമവകുപ്പിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിയമ സെക്രട്ടറി ഈ ഫയൽ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇതിൽ അന്തിമ അംഗീകാരമാകുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാപനം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്രകാരമാണെങ്കിൽ അൻപത് കിടക്കുകളുള്ള ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അലവൻസുകൾ അടക്കം ലഭിക്കേണ്ടത് അത് അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് കിടക്കുകൾ വരെയുള്ള ആശുപത്രിയാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കിടക്കുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും നഴ്സുമാർ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ യു എൻ എയുടെ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങും എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപടികൾ തന്നെയാണ് സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതായത് ഈ നഴ്സുമാരുടെ ലോങ് മാർച്ച് ഐതിഹാസികമായ സമരം എന്നാണല്ലോ അവർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ തരത്തിലേക്ക് സമരം പോകും എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തോടെ ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നാണോ നിലവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം സമരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങില്ല എന്ന തരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും നഴ്സുമാർ പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഈ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ശമ്പള വ്യവസ്ഥയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലുള്ള സമരത്തിലേക്കും കടക്കുകയില്ല മറിച്ച് അലവൻസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഈ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം അംഗീകരിക്കില്ല മറിച്ച് തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ നഴ്സുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാരണം തങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നോട്ടീസ് നൽകിയതാണ് നിരവധി തവണ ചർച്ചകൾ നടത്തി ലേബർ കമ്മീഷണറുമായി നിരവധി തവണ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ട് പോലും അതിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അലവൻസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മിനിമം വേജൻസ് അഡ്വൈസറി ബോർഡിന്റെ യോഗത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അലവൻസുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അന്തിമ വിജ്ഞാപനം തന്നെയായിരിക്കും ഇറങ്ങുക എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കരട് വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച് നാനൂറോളം പരാതികൾ സർക്കാരിന് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു ആ പരാതികൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായ പരിഹാരം കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അന്തിമ വിജ്ഞാപനമാണ് ഇത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അരുൺ
പുറത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ബാങ്കുകൾ കത്തിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുവരും മരണപ്പെട്ടു ദമ്പതികളായിട്ടുള്ള ബിജുവും ഭാര്യയുമാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇവരുടെയും ഇപ്പോൾ കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും കൊറ്റക്കാരനായിട്ടുള്ള സുതീഷിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ഷാജഹാൻ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്ധന വില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം പെട്രോൾ വില ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലും ഡീസൽ വില ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലുമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വില വർധനവാണ് ഇത് രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ഇന്ധന വില വർധനവ് പ്രമാണിച്ച് എക്സൈസ് തീരുവ കുറയ്ക്കണമെന്ന് എണ്ണ മന്ത്രാലയം ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകാത്തതാണ് രാജ്യത്ത് എണ്ണ വില കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം പെട്രോൾ വില ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലും ഡീസൽ വില ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് എഴുപത്തിയെട്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത്തിയൊന്ന് രൂപ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പൈസയുമാണ് എന്നാൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നിലെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഡീസലിന് എഴുപത് രൂപ എട്ട് പൈസയും പെട്രോളിന് എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ അറുപത്തിയേഴ് പൈസയുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉയരുന്ന വില വർധനവ സാധാരണക്കാരെ വല്ലാതെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് പെട്രോളിന്റെ വില ഡെയിലി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കുറയുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അത് രണ്ടു രൂപ അമ്പത് പൈസ കൂടും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ കയറിയിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നാല് വർഷമായി ഈ വർഷമായിട്ട് ഇതുവരെ അതിന്റെ വില മാത്രം കുറയ്ക്കുന്നില്ല വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതന്നെ ഓരോ പമ്പിലും വ്യത്യസ്ത റേറ്റാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത് കൂടുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം അടിക്കണോ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ദിവസം വില വരുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഡെയിലി പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ട് എത്ര കൂടുന്നുണ്ടെന്നല്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് പെട്രോളിന് രണ്ട് രൂപ മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈസയാണ് വർദ്ധിച്ചത് അതേസമയം ഡീസലിന് മൂന്ന് രൂപ ഏഴ് പൈസയും വർദ്ധിച്ചു രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വില പരിശോധിച്ചാൽ പെട്രോളിന് ഡൽഹിയിൽ എഴുപത്തിനാല് രൂപ അൻപത് പൈസയും മുംബൈയിൽ എൺപത്തിരണ്ട് രൂപ മുപ്പത്തഞ്ച് പൈസയും ചെന്നൈയിൽ എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പൈസയും കൊൽക്കത്തയിൽ എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ ഇരുപത് പൈസയുമാണ് ഡീസലിന് ഡൽഹിയിൽ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസയും കൊൽക്കത്തയിൽ അറുപത്തെട്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൈസയും മുംബൈയിൽ എഴുപത് രൂപ ഒരു പൈസയുമാണ് ചെന്നൈയിൽ അറുപത്തിയൊൻപത് രൂപ മുപ്പത്തിയേഴ് പൈസയും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഉയരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിരക്കാണിത് അസംസ്കൃത എണ്ണവില ദിവസവും ഉയരുന്നതിനാൽ എണ്ണവില ഇനിയും കുതിച്ചുയരുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് കടലാക്രമണം രൂക്ഷം ആലപ്പുഴയിൽ ഇരുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നു തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ തീരങ്ങളിലാണ് കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് രാത്രി കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുമെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര ഗവേഷണ പഠന കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് വരെ മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള അതിശക്തമായ തിരമാലകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും സമുദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ആലപ്പുഴയിൽ നീർക്കുന്നം കാട്ടൂർ ഒറ്റമശ്ശേരി തൈക്കൽ തുറവൂർ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ നൂറിലേറെ വീടുകൾ വെള്ളത്തിലായി വലിയഴിക്കൽ പല്ലന തൃക്കുന്നപ്പുഴ കാക്കാഴം കോമന പുന്നപ്ര ഓമനപ്പുഴ തൂമ്പോളി ചെത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലും കടലേറ്റം ശക്തിയായി തുടരുന്നു നീർക്കുന്നത് അൻപത് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി തൈക്കലിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ നൂറോളം വീടുകൾ കടൽക്ഷോഭ ഭീഷണിയിലാണ് ഇവരിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരുടെ വീടിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറി ഇവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ റവന്യൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയ്ക്ക് എതിരായ എംപീച്ച്മെന്റ് നോട്ടീസ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തള്ളി എന്നാൽ ദീപക് മിശ്രയെ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം അതേസമയം ഇനി മുതൽ ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാകില്ല എന്ന മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ വ്യക്തമാക്കി ഏഴ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ നൽകിയ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നോട്ടീസ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിപക്ഷം നൽകുന്ന കേസ്
എസ് പി ബി എസ് പി സി പി എം സി പി ഐ എൻ സി പി മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നീ പാർട്ടികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇംപീച്ച്മെന്റ് നോട്ടീസ് വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന് നൽകിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴ കേസിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നതടക്കം അഞ്ചു പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം നോട്ടീസ് സമർപ്പിച്ചത് തനിക്കെതിരെ തന്നെയുള്ള കേസ് പരിഗണിച്ച് വിധി പറഞ്ഞതിലൂടെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം മാസ്റ്റർ ഓഫ് റോസ്റ്റർ എന്ന അധികാരത്തിന്റെ ദുർവിനിയോഗം ഭൂമി വാങ്ങാനായി തെറ്റായ സത്യവാമൂലം നൽകൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെയുള്ള ഹർജി സ്വയം കേൾക്കുന്നതിനായി മെമ്മോ തീയതി തിരുത്തൽ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ ഉയർത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി നരേന്ദ്രമോദി ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ദളിതർക്കും രക്ഷയില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുവെന്നും ന്യായാധിപന്മാർ പോലും നീതി തേടുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ദില്ലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ മോദിക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ദളിതർക്കുമുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി हिंदुस्तान का हर दलित इस बात को समझता है जब वो नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है वो समझता है कि इस व्यक्ति में इस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के दलितों के लिए हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം കൈവരിച്ച് മോദിക്ക് മറുപടി നൽകുമെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി they will see the power of the congress party they will see the strength of the ideology of the congress party they are already beginning to see it and they will see more and more of it until 2019 when we will remove them from government pradhan mantriude beti bachao beti padao enna paddhathiyum rahul vimarsichu ee campaign lude bjp mla mari ninnum nedakal ninnum ningalude penkutigal samrakshikku ennano parinadennum rahul gandhi chodichu ദളിതർക്കു നേരെ ആക്രമണം തുടർക്കഥയായിട്ടും ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന ആളാണ് മോദിയെന്നും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ കൂടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുഞ്ഞിനെ പീഡിപ്പിച്ച ബി ജെ പി നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ കെ പി പ്രേമാനന്ദാണ് അറസ്റ്റിലായത് തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ പീഡന ശ്രമം ഉണ്ടായത് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയിൽ ഈറോഡ് പോലീസ് പ്രേമാനന്ദനെതിരെ പോക്സോ ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു അറസ്റ്റിലായ പ്രേമാനന്ദനെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു സൈനികർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന ആംഡ് ഫോഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് നിയമം മേഘാലയയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും നീക്കി അരുണാചലിൽ പതിനാറ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അഫ്സ നിയമം എട്ട് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാക്കി ചുരുക്കി ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് അടുത്ത മാസം ഒന്നു മുതലാണ് ഇളവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക കീഴടങ്ങുന്ന ഭീകരരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി നൽകുന്ന തുക ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷമായും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ലിഗയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ കൊലപാതകമാണ് എന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്നും കേസ് പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തരാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ലിഗയുടെ മരണം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമാണെന്നും അതിനാൽ സമയമെടുത്തുള്ള കൃത്യമായ അന്വേഷണമായിരിക്കും നടക്കുക എന്നും ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പ്രതികരിച്ചു ലിഗയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട വാഴമുട്ടത്തെ കണ്ടൽക്കാട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കലും അവൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അവളെ ആരോ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണ് ഇതാണ് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് തങ്ങളെ കൂടുതൽ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ലിഗയുടെ അനുജത്തി ഇൽസി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക സംഘം കേസ് അന്വേഷിക്കണം ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തങ്ങൾ തൃപ്തരാണെന്നും ഐ ജിയെ അന്വേഷണ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അവർ പങ്കുവച്ചു എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായവും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഇൽസി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു well we mo- it's mostly been a kerala government fr- not the uh, not from indian government that's correct that's what they yeah correct yeah kadutha vishadarogamullavalayirunnu uliga rendu pravasham nattil aatmahathike shramichittundennum ennal ivide adinu saadhyatha illennum avar paranju adhe samayam ligayude maranam samsthanathinte abhimana prashnam aanennum adinal samayam eduthulla krithyamaya annashanam aayirikkum nadakkuga ennum dgp loknath behra prathigarichu truth ariyano ട്രൂത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി കേരളത്തിലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് എ ചാലഞ്ച് കാരണോട് വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടി ഇവിടെ
വിദേശ വനിതാ ലിഗയുടെ മരണത്തിൽ സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഡി ജി പി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിമാന വിഷയമാണെന്നും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു മനോജ് അബ്രഹാം അത് സൂപ്പർവിഷൻ ലെവലിലെ ഉണ്ടാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ടോട്ടൽ സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇതിലെ സയൻസ് ആണോ ആക്ച്വലി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണ കേസിൽ എസ് ഐ ദീപകിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പറവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി കുറ്റം ഗൌരവതരമെന്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് അതേസമയം കേസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് സി ഐ ക്രിസ്പിൻ സാമിനെ ഒഴിവാക്കാനാകില്ല എന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു ശ്രീജിത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പറവൂർ സി ഐ ആയിരുന്ന ക്രിസ്പിൻ സാമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അതിനാൽ ശ്രീജിത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് സി ഐ എ ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു കേസ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണം റൂറൽ എസ് പി എ വി ജോർജിനെ പോലീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടി ശരിയായില്ലെന്നും ഈ തീരുമാനം സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നവരെയൊക്കെയാണ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ വിടുന്നതെങ്കിൽ അത് അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായൊരു നടപടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗുഡ് ഓഫീസേഴ്സിനെ വേണം അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കാൻ കാരണം ദ ഹാവ് ടു ട്രെയിൻ ദി പോലീസ് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന സിറ്റിംഗിൽ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഡി വൈ എസ് പി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു അതേസമയം കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എസ് ഐ ദീപകിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പറവൂർ കോടതി തള്ളി കുറ്റം ഗൌരവതരമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് എസ് ഐയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എതിർത്തിരുന്നു കേസിലെ പ്രതി എസ് ഐ ആയതിനാൽ ഉന്നത സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും ജാമ്യം നൽകിയാൽ സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും സ്വാധീനിക്കാനും ഇടയുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാണ് കോടതി എസ് ഐ ദീപകിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിലക്കില്ല എന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര താൻ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നും മിശ്ര പറഞ്ഞു അമിത്ഷായുടെ മകന് മകൻ ജയ്ഷായും ദ വയർ ലേഖിക രോഹിണി സിംഗും തമ്മിലുള്ള അപകീർത്തി കേസ് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കേസ് കോടതിക്ക് പുറത്ത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിക്കൂടെ എന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു ദ വയറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിനെതിരെ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ അപകീർത്തി കേസാണ് ജയ്ഷ നൽകിയിരുന്നത് കേസ് മധ്യ വേനൽ അവധിക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കും കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ ഇടവേലിയിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരുടെ വീടിനു നേരെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകൻ വിനീതിന്റെ വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകളും ഫർണിച്ചറുകളും അക്രമി സംഘം തകർത്തു വിനീതിന്റെ അമ്മ സരോജിനി സഹോദരൻ ശരത് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇരുവരെയും കണ്ണൂർ എ കെ ജി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരായ സുജിതൻ സവിതൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലംഗ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെ ദിൽജിത്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകും ദിൽജിത്ത് മറ്റു വിവരങ്ങൾ കൂടി അരുൺ ഏഴ് മണിയോട് കൂടിയാണ് വെടിക്കെട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് തിരുവമ്പാടി പാറമ്മിക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങൾ വളരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര എക്സ്പ്ലോസീവ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരു ദേവസ്വങ്ങളുടെ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലും പരിശോധനകൾ നടത്തി സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നിരോധിത രാസവസ്തുക്കൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമായ ഒരു വെടിക്കെട്ടാണ് ഇരു ദേവസ്വങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത് ശബ്ദഗാംഭീര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കുറച്ച് വർണ്ണവിസ്മയ വർണ്ണവിസ് കൂടുതൽ വാനിൽ വർണ്ണവിസ്മയം തീർക്കുന്ന ഒരു വെടിക്കെട്ടാണ് ഇരു ദിവസങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാന വെടിക്കെട്ടിന് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ ആ വിസ്മയ കാഴ്ചകളുടെ എല്ലാം ഒരു ചെറുപതിപ്പാണ് സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വരവ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് നടക്കുമ്പോൾ വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ ആയിര ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അത്യാഹിതങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നഗരത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ മാറിയാണ് ആളുകളെ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ആ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന
തീർച്ചയായും അരുൺ കേന്ദ്ര എക്സ്പ്ലോസീവ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും പെസോയുടെയും നൽകുന്ന നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആ ദിൽജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന്